بچه ها مانیتور من نگاه کنید لطفا من توی استایل و این سه تا علامه فایل دارم ایندکس، استایل و جی اس براخونی قبلا کردم و به این صورت میتونیم بگیم اول چی رو بخونه سی اس اس رو بخونه و جی کوهری و جی اس حالا هر فرمورکی که دارید و به ترتیب اون چیزی که اولویت خودتون بهش میده من یک دی ای دارم که یک کلاس بهش میدم اسمش رو میذارم آیتم کاریم نداریم این چی هست و چی کار میکنه بله توی استایل ها میام صداش میکنم دات آیتم میگم که مثلا بگراند کالرش هست مثلا این رنگ ارزش هست 100 پیکسل ارتفاش هست 100 پیکسل و همچین چیز یک خروجی ازش میگیرم میخوام روش زمانی که کلیک کردم یه کلاس دیگر رو بگیرم ببینید ما با این کلاسی که الان داریم صداش میکنیم و میگیم که زمانی که روی این کلیک شد این این کلاس رو بگیره چه کلاسی؟ مثلا یه کلاسی که براش قبلا تعیین کردیم که چه ویژگی هایی داره مثلا selected یا select dot select براش میخوام به نیمیسم که background colorش هست رنگش مثلا قرمز ببینید من در اس الان دارم برای شما یک بیس موضوع رو میگم درسته بیس موضوع رو میگم شما میتونید هزار تا ترفن براش بزنید چه کار باید بکنید من میگم dot select به آیتم اضافه شه زمانی که روش کلیک شد صداش میکنیم چجوری dollar پرانتز بازو هسته دور کتشن dot item dot click function میگم زمانی که روی آیتم کلیک شد بیاد چیکار کنه دوباره خودش دلار پرانتز باز و یا دیس یا صداش کنیم dot add class add class پرانتز باز و هسته کدوم کلاس رو همون که براش آره همون که سلکتش کردن همون که کلاسی که براش نوشتن نه داریم اسم میبریم روش که اد کلاس سلکت اینجا چون که اسم کلاس رو بردیم احتیاجی نیستی که براش بنویسیم سلکت رو دات سلکت رو بیاتو ما قرار داده چون کلاس کلاس اول کلاس دوم جان بله نه بهتون میگم الان جاری همش بچه دیدید نگاه کنید اینجا کلاس آیتم رو ما داریم و خبری از کلاس سلکت نیست من میگم زمانی که روش کلیک کنم سلکت رو به اون کلاس قبلیه چگار میکنه؟ اضافه میکنه و این بهش اضافه شد خیلی درد میخوره مثلا این که شما تعداد زیادی از این آیتم ها دارید رو صفحه میخواید بگید زمانی که رو هر کدوم کلیک کرد همون یه دونه یعنی دیس همون که روش کلیک کرد اون حالتش تغییر کنه جدا بشه از بقیه توی فضا 98 وقتی لاگین کردم دیدید وقتی روش کلیک میکردم اون یه دونه از همشون جدا میشه و میتونید براش برنامه بعدی رو هم بنویسید کد بعدی هم بنویسید زمانی که این اتفاق افتاد مثلا نیمش رو بیاد برداره بریزه روی باکس دیگه بریزه توی یک اینپوت دیگه میتونید با اد کلاس استفاده از اد کلاس استفاده کنید برای چی اضافه کردن یک کلاس به یک کلاس دیگه همین رو هم داریم برای ریموف کلاس ریموف کلاس نه ما گفتیم فقط اضافه میشه 
دقیقا یا ریپلیس میشه یا چی یا اضافه میشه نگاه کنیم ما اینجا یه بگراند داشتیم زمانی که روش کلیک میکنم بگراند جدید رو میاد براش می نیسه و قبل رو قبلی چی کار میکنه ریپلیسش میکنه اون از بین نمیره باز وجود داره کلاسی پاک نمیکنه کلاس پرپرتی رو حالا شما میتونید براش جوری دیگه بنویسید زمانی که رو این کلیک کرد به جز براش بنویسید به جز خود اینا رو هر جای صفحه کلیک کرد چه اتفاقی بیفته این ریموف کلاس شه بره برای اینکه همچین چیزی هم بنویسید از علامت نقیز میتونید استفاده کنید توی دستورات شرطی به جز این اگر این نبود نه هر چیزی میتونید استفاده کنید اد کلاس بچه ها خیلی به درتون کاره من میخوام یک پروژه بهتون بدم بگم که مثلا مثل فایل منیجر برای من ایجاد کنید تعدادی آیتم رو صفحه باشه زمانی که روش کلیک کردی چون همه اینا رو الان شما بلدید چی کار کنید مساوی کردن یه تکس دو تا اینپوت با هم ها؟ همچون چیزی رو بنویسیم نه که من یک کچولو بنویسم شما ببینید اینجا داخل این آیتم مثلا نوشته شده نیما. درسته؟ میخوام بگم زمانی که روی این کلیک کرد یه باکس دیگه اینجا وجود داشته باشه یا اصلا اینپوت یه کلاس بهش دادم اصلا شده داشتم txt و value هم نداره تایپش هم تکسته درسته؟ میخوام بگم زمانی که روی این کلیک کرد اسم این نیما این تکست داخلیش رو بیاد برابر با value این کنه ها؟ ببینیم چجوریه اد کلاس رو بگیره بعد بیاد دالر پرانتز باز و چه چکار کنه ولیو اون رو برابر با ولیو این کنه خب اول باید کدوم رو بگیم بگیم این برابر با این شه این پوت برابر با تکس شه درسته صداش میکنیم دالر پرانتز باز و بسته دات تی اکس دی دات ول اگه مقدارش نیست دالر پرانتز باز و بسته دبل کوتیشن داد آیتم داد چیا چا اینپوت ها ولیو دارن مقدار دارن غیر از اونا چی دارن غیر از اینپوت ها چیه تکسش رو خونده میشه پس باید بنویسم بفرمایید الان داد تکس درست تکس اون رو برداشی با بلیه اون یکی کرد آجا چگاه زمانی که روی این باکس کلیک کردم تکس داخلش رو ریخت توی این حالا فکر کنید چند تا داریم چیکار باید بکنم بچه ها توی اینجا باید چیکار کنم آیتم اد کلاس سلیکت میتونم بنویسم به جای اسمش رو صدا کنم بزنم چی؟ دیس رو هر کدوم کلیک کرد این اتفاق بیافته ولی حتما بعد این رو توجه کنید یه بار باید ریموف کلاس بشه وگرنه این اتفاق میافته نیا کنید دات تکس دات ول برابر شه با چی؟ با همون دوباره دیس دات تکس درسته؟ نگاه کنید نیما پرستو زیر بخش زهرا پرستو پرنیان و عرفان ولی همه اینا دوباره چی شو آن سلکت نه اتفاق نیفتاد چی کار باید بکنی با اوشو بگن با کجا بعد از اد کلاس ریموف کلاس کنه آه آه پچه کار باید بکنه بیاییم بگیم اول همه رو ریموف کلاس کن بعد دیست اد کلاس کن میشه؟ ببین نیا کنید من الان یه بار این کار هنگ اینجا میگی چرا اینجا ننیسیم اینجا یا اینجا اینجا 
اینجا چرا ننویسیم میگی چرا اینجا ننویسیم آره خواهد میگم الان ببین نها کنیم اول این چراهه چرا اینجا نظره خب داره میاد میگه زمانی که رو آیتم کلیک کرد دیس اد گلاس همون که کلیک کرد اول چگاه کن اد گلاس کن بعد بیا باش بعد بیا مقدار تی اکسی رو برابر بکن با اون چیزی که روش کلیک کردیم با تکسش بعد بیا دوباره ریموف گلاس کن با ما چیزی دیگه نیبینی بهترین راه حل اینه که بگیم زمانی که رو آیتم دات کلیک فانکشن اتفاق افتاد اول بیا چیکار کن اول بیا اول بیا کل آیتم ها رو ریموف کلاس کن بعد بیا اونی که روش کلیک شده رو سلکت کن بعد بیا این تکس ها رو برابر کن بابا ولیو ما نه درسته؟ خیلی ساده است همون, چو... همون, ج... همون جوری که دارید می نویسین یه بار اول تو ذهنتون بیارین داریم میگه که زمانی که این رو این کلیک شد ببینید نکنید شما تا این بریس جا دارید همه کار رو بکنید تا بریس بسته شدنه تا این قسمت شما همه کار رو میتونید بکنید بیاید دبل پاکش کنید بعد دوباره به وجودش بیارید بعد تکسر رو انجام بدید بعد تکسر رو پاک کنید بعد دوباره تکسر رو بنویسید شما همه کار رو میتونید بکنید تا قبل اینجا تا قبل بسته شدن اون بریس همه کار میتونید کنید پس یه ذره خلاقیت اول بیاد آیتم ببین نکنید من یه جا نوشتم آیتم یه جا نوشتم دیس اگه اینجا میزدم آیتم همون تو اینجا می نوشتم دیس ریموف کلاس شه فقط رنگ اون چیزی که روش کلیک میکردم میرفت بعد دوباره به وجود می آورد دوباره سلکت یه بار سلکت از بین میورد یه بار سلکت به وجود می آورد چه فایده ما میخوایم بگیم همه اون آیتم ها دیس نه همشون یه ما یه بار ریموف کلاس شه سلکت ازشون بعد رو اونی که کلیک کردیم اد کلاس شه سلکت بعد به راحتی میتونید هم چیزی رو به وجود بیارید بچه من اینو الان بهتون نشون دادم که روی این کلیک میکنید مثلا تکس زهرا یا تکس پرستو با تا ولیو این این پودی کیشه به خاطر اینه که شما همه کار میتونید بکنید ما از سرور مثالش مثال قشنگش به این باشه از سرور شما یک مجموعه دیتا رو گرفتید آوردید در قالب آیتم نمایشش دادید روی صفحتون مثل فضا 98 درسته هر کدومتون که لاگین کنید فایل مربوط به خودتون رو میاره هر فایل یک محتویاتی داره یک دیتا هایی داره سه سری دیتا داره مثلا این حجمش رو به شما نشون بده مثلا تاریخ آپلودش رو نشون بده مثل صفحتون دیگه نگاه کنی من روی این وقتی هاور میکنم موسامو نگر نگرم دارم یه سری دیتا رو به من میده نوع تایپشون تاریخشون تاریخ وجود اومدنشون آخرین ادیتشون سایزشون هر چیزی اینها در واقع این دیتا همراه با اون فایل اومدن ولی چی هن؟ هیدن هن. دیده نمیشن من اینجا هیدن باشم ولی ما مقدار دیتا رو میتونیم ازشون بگیریم فقط دیده نمیشن درسته؟ میخواید بهتون نشون بدم بذارید این پاس کنم یا بار من چیز میکنم ادامه میدم نگاه کنید بچه ها این فایل مثال بچه ها مایتر من این فایل یا این فایل فرمار یا این نگاه کنی من کلیک راست میکنم روش میرم توی این اسپیکت بچه صده موس میشنبه این قسمت نگاه کنی وجود داره یه سری چیزا اینها تمام اون دیتا هایی که با این فایل اومدن میبینی اسمش حجمش فایل آیدیش اس آی دی حالا ما اینجوری گذاشتیم واسه سمت سرور بیا شما میتونه هر چیزی بذاری این قسمت نوع تایپش تاریخش همه اینا وجود داره برای شما چیزی میبینید اینجا نه من نوشتم زمانی که سلکت شد بیاد محتویات اینا رو با اون یکی کنه حجم فایل نمیبینید 55 ولی اینی که فرق داره باش چه کار میکنه ریپلیس میکنه فقط تکس ها رو با هم شما میتونید هر چیزی به وجود بیارید این هم همون محص ATTR است بچه ها من رو این که کلیک میکنم میگم ATTR این با ATTR این اکسه یکیشه فقط خلاقیت ما بقیشه همه شما بلدید کار کنید باش درسته؟
من گفتم که زمانی که روی لاگین کلیک کرد باکس لاگین چی شه؟ اسلاید شاگل شه یعنی چی؟ یعنی اگر هاید بود شو شه اگر شو بود هاید شه این هم به صورت اسلاید کار میکنه از بالا به پایین یا پایین به بالا اگه بخواید براش چیزی بنویسید از اسلاید شاگل میسید خود... خودکار کار کنه اگه دوست دارید میتونید بگید که زمانی روی باکس لاگین کلیک شد باکس لاگین اسلاید دان شه به سمت پایین اسلاید شه یعنی باز شه به سمت بالا اسلاید آب شه بسته شه وقتی جگل میذارید یعنی اسلاید دان میشه زمانی که دوباره روش کلیک کنید اسلاید آب میشه اوکی؟ به این صورت میتونید باید صفحه لاگین بنویسید دقیقا من دقیقا مثل همون با هم میخوام رو براتون بیارم نکنید این قسمتش یعنی هر الیمنتی که داخلش باشه چکار میکنه؟ جمع میکنه میبردش حالا حرفه ای ترک کار کنید میتونید اینجا صفحه بیندازید مثل صفحه دارک یادتونه هر جایی این صفحه کلیک کرد این سلایت آب شده بره بالا یا دوباره روش انگار کلیک شد اسلاید تاگل هم کنه اگر باز باشه یعنی اسلاید دام باشه اسلاید آب میکنه میبره بالا جمعش میکنه این هم خیلی به درد میخوره بچه ها به درد یعنی باید ببینید کجا به درد میخوره دیگه توی جایی که میخوایید کار کنید بس اگه اون نوع سلیقتون داره کجا میخوایید کجا استفاده کنید ازش برای این منوه کشویی میتونید راحت ازش استفاده کنید به وجود بیارید همچین چیزی رو روی بیتینه دوازده اگر کلیک شد دی آی وی دوازده اپند بشه توش چی؟ این تگ پی درسته؟ توی نمایشش نگاه کنی اپند چی رو به من نشون داد؟ فقط خروجی پی رو درسته؟ خیلی به درد میخوره اپند کردن مثلا من یک الیمنتی رو دارم می نویسم تو جی کوهری میگم که یه سری دا دادا رو از سرور بگیر و توی قالب یک تگ حالا پی اچ دی آی وی این رو اپند کن توی چی اون دی آی وی که میخوام نمایش بدم مثل همون بحث فرزان آدهش تمام المنت ها رو داره از سرور میگیره اپند میکنه واریزشون میکنه توی چی واریزشون میکنه داخل یک دی آی وی اصلی که استایل خاص خودشو داره اگه متوجه نمیشید بگید به من به دردتون میخوره اینا تو آینده اینا با دو تا دکمه تونستم عرض و ارتفاع رو تغییر بدم درسته؟ حالا تو اسکرولی که یاد میدم بهتون که چجوری میتونید یه اسکرول و فانکشن یه روی دادی بهش بدید چون هم میتونید بگید چون اصلا تو رزولیشن های متفاوت ویندو داد مثلا وی مساوی باشه با وید این اکسه عرض رو دقیقا بر... با عرض صفحه یکی میکنه برای تو آره میمون که مون هدم میشه این خیلی به درتون خواهد خورد این اپنده نگاه کنید پیسی این دوازده اگر کلیک شد این پی اپن چه توی دوازده درسته؟ حالا چی میشه اگه من چند بار بزنم؟ داره اپند میکنم کاری به هیچ چی دیگه نداره درسته حالا این زیرهی میزنه بیرون خیلی خوبه ها چرا؟ ما به این عرض ثابت دادیم رفرشش میکنم به این عرض ثابت دادم عرض بهش نمیدم یادتونه بهتون گفتم به درد میخوره عرض ندادن چون از سرور میخوایم بگیریم و بریزیم توی یه محدوده اون محدوده اگه عرض ثابت داشته باشه این اتفاق میافته یا میتونید بگید همین باشه اورفلوش چی باشه؟ آتو باشه دقیقا درسته؟ حالا این اگر یه ذره بلندتر اون میله هاش هم میدیدین میگه اینا واریز شد از سرور درسته؟ اینا تو ذهنتون داشته باشید بچه من برای اسکرول یک فانشن نوشتم ویندو یعنی چی؟ کدوم پنجره؟ پنجره اصلیمون پنجره ای که روبرون بازه 
میتونه این باشه میتونه اون باشه میتونه پنجره باشه که رو به آفاق یا برجه نمیده یا دانشگاه تهران ما به پنجره که جلومون هست کار, کار, کار داریم پس میشه dollar window dot scroll function براش دیگه مینی میسیم هر چیزی که دلمون بخواد من اینجا سه تا ایونت براش نمیشتم if دستوره شرطی که خودمون می نویسیم this scroll top this scroll topش پنجره scroll سمت راستش اگر از بالا رسید به هشتاد یعنی scroll top بزرگتر از هشتاد شد درسته؟ هشتاد پیکسله از بالا صفحه آره رسید به اون بادی دات سی اس اس بکگراندش بشه رد به 120 رسید بشه گرین به 150 رسید شد بلو تو ذهنتون الان میتونید بیارید که هزاران تا کار میشه باشه انجام داد پنجره مرورگر نگاه کن این منظورم اینه این اسکرولش نکنید رسید به بذارید من یه رفرش کنم بادی میدادی اشتباهی ویندو اگه کلش رو میخوا اگه پنجره تو میخوایی پنجره میشه ویندو اگه کل اسناد تو میخوایی داکیومنت نگاه کنید بچه ها من الان آوردم به 80 پیکسل ببین این الان 80 پیکسل آقای پاکدامان عزیز نگاه کن این 80 پیکسل میفهمیم اگه این برسه به انتها یعنی 80 پیکسل شد دیگه 80 120 105 با همه چی میگه اصلا من دستور نوشتم دیگه نوشتم این اتفاق بیفته شما همه کار تو این برایس میتونید بکنید بگید بگرام تحبیل کنید بگید نمیدونم ویندو دات کلوز دارن سفر رو بعد برو تو دیگه دایرکتریش بید بر اونجا دات اگزه شادن رو کلیک کن کامپیتر خامون میشه همه کار میتونید بکنید اوکی؟ بچه از این چی میفهمید؟ الان چی رو میتونیم به وجود بیاریم؟ سری بگید خانم شریعتی چی میخواستید؟ آفرین من اینجا گفتم که به این حالت و برای سارو براتون باز کنم این بیماری من نشون گفتم if this scroll top بزرگتر از 80 شد 80 پیکسل شد این اتفاق بیافته ها؟ من میتونم بگم به راحتی که هدرم هدرم چیشه نگاه کنید من اینجا یه هدر دارم میام تلفیقی کار میکنم میگم یک کلاس دارم به نام فیکسد که چیه که پوزیشنش فیکسد و تاپ چیه س... تاپش صفره یعنی از بالا اونجا عرض و ارتفاع هم تو هدر دادم مشکل ساز برام نمیشه درسته میگم اگر رسید به هشتاد چیشه رسید به هشتاد فیکس شد ما کنی اسکرول آوردم پای اون سر جاش همون چیزی که میخواستیم حالا رسید به بالا else داخل else بنویس header چی بشه remove class شه همون چیزی که میخواید برای این حالت فیکس در فیکس در آوردن اون منو برای اینکه برگشت به سمت بالا از اون حالت در بیاد به حالت اول از 80 پیکسل به ناکان گفتم که اگر به 80 رسید این بشه فیکسه در غیر این صورت حالت اول شده شده شد. ریموف کلاس کردم فیکسد رو از هده بگو چیز سرته بگو ستاره سلش ستاره سخته بیا 
رفتم بالا الان اتفاقی نمیافته یا عالم المنت داشته باشی به مشکل میخوری در مرحله اول جا میخواد کلا همینجوری با پوزیشن فیکسد بزن آره خب آره آره من اینو گفتم درسته این حرف تو کاملا درسته من پاز میکنم اینو بهتون نشون بدم نه چرا پاز میکنم این سایت هایتون میاد تهیه گفتم بهتون زمانی که میارم پایین فیکسد چه حالا فکر کنید برگرده بالا نباشه همینجوری میاد اتفاق اون رو همه المنت هاست بعضی جاها شما احتیاج دارید یه باکستون فیکسه چه در حال تو برگشتش بخوای بالات اولش تبدیل شه این رو یاد بگیری مهم نیست تو else برعکس اون به وجود میاد حالا ما بقیه شال مهم نیست دوست داری استفاده کنید دوست نداری ولی اینجا من این رو این المنت رو بهش دادم ولی تو برگشت گفتم بالات اول برگرده تو سایز اصلی خودش اوکی به این حالت بچه ها دیگه چی میشه باش به وجود آورد؟ میتونیم بگیم توی ایندکس مو خب یک دی آی بی دارم یا یه اکس دارم یا هر چیزی که شما دوست دارید مهم نیست یه کلاس دارم اسمش رو گذاشتم باکس باکس آپ توش هم نوشتم برو با بالا برو سمت و بالا درسته باکس آپ رو بهش دیزاین میدم تو استایل ها و براش می نویسم این هستش نخند این هستش یه کسی خندید به بیماری من پوزیشن فیکسد شما هم درگیرش می شید حالا صرف کنید پوزیشن فیکسد رایت ده پیکسد و سمت پایین تو ده پیکسد خب بچه نگاه کنید دیسپلیش چیه در محل اول نانه دیده نمیشه بینان شد نانه فقط اینجا گفتم زمانی که به هشتاد رسید یا عددی که دلم میخواد مهم نیست اون چیزی که شما دوست دارید به این رسید چیشه برو صداش کن دالر پرانتز باز واسه داد باکس آب داد شو یا داد فید این میتونی هم دلت میخواد بهش عدد بده فقط رنگ بهش نهدم بیایم اینجا همینجا بهش بدیم ارزش باشه مثلا 60 پیکسل ارتفاعش باشه 60 پیکسل و بگراند کالر داشته باشه و برد رادیوس خوبه داشته باشه و تکس الائن سنتر باشه لائن هیت 60 پیکسل باشه و کالرش باشه رنگ سفید باشه پرسرش هم میتونه پوینتر باشه حالت دست بگیره به این حالت درست شو نکنی بذار این بالا باشه بعد چگاه کنم تو else براش بنویسم fade out بنویسید بچه های این رو فانشن اسکرو رو بعد بریم سراغ روی اون دکمه کلیک کردیم اسکرول بره بالا صرف شه بودید اگر اسکرول تا بزرگتر از هشتاد شد چی بشه باکس آب فید این شه در غیر این صورت فید آوت شه درسته بعد برای خود باکس آب بیرون توی برایس دیگه فانکشن کلیک براش نوشتم که اگر روش کلیک شد HTML بادی به صورت انیمیت اسکرول تاپش بشه صفر یعنی بیاد بالا بالا با سرعت با مدت زمان چی هزار میلی ثانیه یک ثانیه و این اتفاق برش میفته کنترل 
کنترل فنج خب ببینیم اینا چیه خب ایراد نداره روز اول بادی رو بزنم احتمالا اینه مشکلش بادی اشتیمه ایراد گیریم این ماین باکس آب دا کلیک باینشن بودی باینشتی امن انیمیت اسکول تاپ شه سفر تنها چیزی که هست اینه که اسکول تاپ مقدار میگیره پس باید پرانتز باز و بسته داشته باشد اسکرول تاپش اسکرول تاپ بهتر که پاس کنیم علاکه این این ویرگوله رو من یادم رفته بوده بذارم اینجا گفتم که روی باکس آف ببینید بیرون یعنی حتما نباید زیر این علمتی داخل این بریس نباید باشه این بریس فقط داره میگه ویندو داد اسکرول یه رویدادی داره برای اسکروله که اگر اسکرول تا بزرگتر از 80 پیکسل بود این اتفاقا میافته در غیر این صورت این اتفاقا درسته؟ بعدش من اومدم گفتم روی این باکس آف که اینجا فید آوت و فید این میشد. اگر کلیک شد زمانی که کلیک شد بادی HTML به صورت انیمیت اسکرول تاپش بشه صف با صورت چیزی که شما داره تو میخواه اوکی خیلی راحت این هم که شرط قبلی بود که اگه برسه به اون حالا از هشتاد هشتاد اون ور آره از هشتاد کمتر شد به صورت اوتومات خود این باکس آپ هیدن میشه و میره فید آوت میشه و میره تام توی براتی هم چیزی درست کنم ادامه بدین اون تمرینتون رو شاید شما هم دیده باشین یه سری از اکس ها هستن پکن پشت سر همه مثلا این که میرید اکس یک وبسایت رو کپی میکنی بعد میبینید اینجوریه یا مثلا اگر توی گوگل سرچ کنید جا دقیقا یا مثلا بزنید پک آیکون یه عالمه اکس هایی هست شاید خیلی ریزدر از اینی ولی هزار تا اکس توی یه عالمه یه اکس هست چجوری میشه از اینا استفاده کرد؟ با همون بگراند پوزیشنه با چیه؟ بگراند پوزیشن اینها کنید مثلا این رو این هشت باشه مثلا این رو نیا کنید یا علمه اکس وجود داره داخلش یا این رو نیا کنید چجوری میشه از این رو استفاده کرد؟ من یه اکس اینجا دارم شبیه به همون اصابیه این استفاده کنیم ازش میگه حالا ببینید من یک دی آی وی دارم و یک کلاس بهش میدم مثلا میذارم آیکون درسته؟ چیکار کردم؟ یک دی آی وی دارم که کلاسش هست آیکون و توی اسلاید براش نوشتم که ارزش اینقدر باشه ارتفاعش اینقدر باشه و یک بگراند ایما... بگراند ایمیج داره درسته؟ و توی خروجی به من همچین چیزی رو نمایش میده اینجا خیلی پایینه این ارتفاع یه باکس دادم که اسکرول بخوره اینجاست که اگراس میکنم اینجا بهتون نمایش میدم اوکیش میکنم که شما ببینید با بگراند پوزیشن با بگراند پوزیشن میتونم براش پوزیشن دلخواه هم رو بایدم مثلا میگم ایکس و اگراگه دیگه عدد اولا عدد دوبار میشه میگم 100 پیکسل 
پاش بازی میکنم عددی که دلم میخواد رو اون عکسی که دارم میخواد از اون تک رو پیدا میکنم 173 در مثلا 100 پیکسل حالا باش بازی میکنم به این صورت اوکی برد رادیوس به باکسش 50 درصد یه دایره ایجاد شد دقیقا حالا باش بازی میکنید اون چیزی که دلتون میخواد به دست میاد نگاه کنید یکی از ویژگی هاش یکی از امتیازاش اینه که شما نمیاید برای هر کدوم از اون اکساتون یه اکس جدا انتخاب کنید نهایت این عکس مثلا میشه انقدر کیلو بایت پنجا پنج کیلو بایت اما هر عکس اگر جدا جدا ذخیره کنید شاید هر کدوم از اکساتون پنجا پنج کیلو بایت باشه درسته؟ خب اینجا توی این حجمه شما چگاه کردید یک بار هم لود دارید میکنیدش تو این حجمه شما یک ترفندی زدید و یه چیز دیگه این که شما میتونید برای این هاور بنویسید یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که موسم رو بردم روی اون محدوده دات آیکون دو نقطه هاور و اینجا بریم عکس بعدی رو انتخاب کنی پوزیشنش رو مثلا این میشه چی؟ پوزیشن جدید اینه درسته؟ اینه تو هاور برش می نیمیسم و رفرش میکنم حالا شما فکر کنید دو تا عکس از یک عکس دارید یکیش سیاه سفید یکیش رنگیه زمانی که موستون رو میبرید روی اون سیاه سفید عکس سیاه سفید سریع پوزیشنش تغییر میکنه و اون رنگیه به وجود میاد این هستش که دو تا عکس رو میذارن روی یک المنت و با هاور کردن میبینید که این ها تغییر حالت داد فکر میکنید مثلا همیشه فکر میکنید که اینو با یک سی اس اس یا جاوا اسکریپت چیزی فیلتر کرده رنگ رو همینجوری وجود نه راحت میتونید با این به وجود بیاره اگه ترانزیشن هم بذارید چی میشه ترانزیشن یک ثانیه ای یا 800 میلی ثانیه اوکی به دردتون میخوره یا اگه از هم اصلا هاوری چیزی هم در کار نباشه شما میتونید چند تا این شبکه های شمایی چند تا لوگو ها رو با یه عکس بذارید احتیاج نیست واسه هر کدومشون یه عکس بذارید بگردید توی این پکیج ها چیزا جالعی به وجود میاد یا توی سری وبسایت ها هستن یک سری ها وبسایت ها هستند که مثلا اینا نیستند که یه سری از منو داریم که بغل هوم یا آیکون هومه بغل نمیدونم گالریشون یه اکس گالریه آف برای برای تلفن یه اکس تلفن هستش یه هر چیزی دیگه یا میبینی اصلا چل تا آیکون داری رو صفحه یه اکس انتخاب میکنی کار کار بلد باشید فوتوشاپ کار خوبی باشید کار کار خوبی باشید هم تمام آیکوناتون رو تو یه پک به وجود میارید از یه اکس تو کل وبسایتتون برای همش استفاده میکنید اوکی پس این چجوریه به این حالت هستش که با بکگراند پوزیشن اون پوزیشن مورد نظرتون برای اون باکس رو پیدا میکنید و میکنیدش بکگراند بکگراند ایمیج اون باکس اون دیایی یعنی همه اون آیکونا رو باید داشته باشیم و باید یه جا بچینیمشون بعد به اینجا مختصاتش رو بدیم دقیقا ایکس و ایگرگش رو میدی پیداش میکنید رو همون مختصات وای میسی پوزیشن وای میسی و به نمایش میذاری